नमस्कार रईत बांधव कृषि दर्शन ने फोन कार्यक्रम के तमेलू आत्मीय स्वागत हवामान वैपरी कुसित अंतर्जल आधुनिक जीवन शैली आहार शैलिया उंटाती हलवर आहार समस्या आरोग्य समस्या उत्तम पिहार अगर पारंपरिकवा बेयतिरदान्यूलूं उत्तम पिहार अंतान्यू बे बड़े ना पिहार कणकोबू निटली इतचीन दिन सिरधान्यून प्रामुख्यत पड़को अदे रीति सरकार अगर कर्नाटक सरकार सिरधान्य प्रोत्साह हलवर योजना हमको इतचीन दिन ना अंतर्राष्ट्रीय मटदेश सवयव सिरधान्य मेड़ बूर आयोजित आदूरधान्य बड़के नमल कड़म सो यहां बड़क कड़म सो यी ना सिरधान्य आधुनिक जीवन शैलियलीगुवते मौल्यवर्धने अथवा बेकरी पदार्थ बड़ी आरोग्य कापाडर संपूर्ण महित नमंदर डॉ ममता हेच सहायक प्राध्यापक कृषि विश्वविद्यालय नमस्कार मैडम कार्यक्रम के स्वागत नमस्कार अतिथि इच्छा रईत बांधव कैम संख्य सोने सोने अथवा सोने सोने रईत बांधव तम प्रश्न ने संक्षिप्त अदे रीति इंदी विषय सिरधान्य बड़के बेकरी पदार्थ सिरधान्य बड़के विषय के मैडम मोदन सिरधान्य पौष्टिकांश उतवी यहा पौषिकांशान आरोग्य दृष्टिय सिरधान्य प्रामुख्यत रूपान्य सुमार किधान्य उदाहरण नवणे सामे हारक ऊदल बरगु मुंत किधान्य करिये अात्र कड़मे गात्र कड़मे सह आधान्य पौष्टिकांशे उदाहरण अखी गोधिय पौष्टिकांशे रीतियां पौष्टिकांशान्य अथवा सिरधान्य पौष्टिकांशन प्रमाण किधान्य उदाहरण प्रमाण शर्क पिष्ट अब निधान पचन आग शर्क पिष्ट इतने अदे रीतिया उत्तम गुणम ससार जनक अंश अथवा ना प्रोटीन अंश आगे करिये अदे रीतिया क्रियाशील नारींश किधान्य जो आोधी अथवा हकी रीतिया जीवसत्व खनिजांश उत्तम गुणम जो प्रमाण सह जीवसत्व मत खनिजांश किधान्य प्रमाण अदे रीतिया नम आरोग्य के बेहतर क्रियाशील औषधीय गुण सस्याधारित अंश किधान्य आरोग्योस्कर जो ये रीतिया रोग रुजि बारदे ना किधान्य नम दिन आहार अदे रीति मैडम ना हिंदी काल नोड़ोद्य बड़ी आरोग्युत आगे नमल इतचीन दिन बड़के अंदर तुम्बे वर्ष ग्रीन रेवल्यूशन हसर क्रांति ना बड़के कड़म आगे अखी गोधि मेले जास्तीबितर या बड़के बड़स्ता है कड़म आगे अंतर ना नोड़े किधान्य नम इन रईतापि वर्ग तम मटदे संस्करण तम गृह बड़के बेगंत अखीन उत्पत्ति तुम्हें बड़स्ता स्वल्प संस्करण कष्ट अखी गोधी संस्करण यंत्रोपकरण आविष्कार किधान्य कड़म इतचीन दिन किधान्य संस्करण यंत्रोपकरण अदे रीति 
ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿನ ಈ ಒಂದು ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರು ತಿನ್ನ ಅಂತ ಆಹಾರ ಇದು ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದರೆ ಉಳ್ಳವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವ ತಿನ್ನುವರು ನಾನೇನ ತಿನ್ನಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಬಡವರ ಆಹಾರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಾಂಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಏನ್ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೈದಾ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಮೈದಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೊರಗಿನ ಒಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗನ ತೆಗೆದು ಆ ಮೊಳಕೆ ಭಾಗನ ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಒಟ್ಟಿನ ಭಾಗ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ನಾರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾರಿನಂಶ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಗುಟತನ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆ ರುಚಿ ಬೇಕು ಆ ಬಣ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ
ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಸಂತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ವಾಸಂತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ವಾಸಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ವೈಟ್ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಳಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ವೈಟ್ ರಾಗಿಯ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ದೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಬಿಳಿ ರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಏನಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋ ರಾಗಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಬಿಳಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಳಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಪ್ಪುದಾಗಿ ರಾಗಿನ ಕಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ನು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ರಾಗಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರೋ ಅಂತ ಆಹಾರನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸುಲಭ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪಾಲಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ನಂಜನಗೂಡು ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನೀವು ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಧಾನ್ಯನ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರನ್ನೇ ಒಂದು ಗುಂಪುನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಗೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಬಂದು ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮೊದಲಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರನು ಸಹ ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಗೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟುನ ತಗಿಯೋ ಅಂತ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಷಿನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಏನಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವರು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಸುಂಕ
ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೇಡ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸೇರಿಸಬಹುದಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ನಲ್ಲೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಎರಡ್ ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ತರಬೇತಿ ಘಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇಕರಿ ತರಬೇತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಕೊಂತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಿರುಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಮೂರು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರದ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಾರದ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಗದೇವ್ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಗದೇವ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಬೇಕರಿ ಒಳಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಬ್ರೆಡ್ ಒಳಗ ಬನ್ನ ಒಳಗ ಹಾಕೋದೈತ್ರಿ ಓಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಭತ್ತದ ಅಕ್ಕಿನ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಭತ್ತದ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಉದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಯೋಗಾನಂದ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರೇ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳ ಬೀಜ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳ ಬೀಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ
ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಅಂಶ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ತಯಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಕ್ಕಿ ಭತ್ತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒರಟು ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನ ತಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ರೇಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಲ್ಲವರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಂದು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರೈತರು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮೆಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಊರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಬಳಸಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀ